资本已经不是门槛，我现在最大的门槛是缺少真正优秀的品酒师，所以我希望能跟你合作。我？对啊，红酒业可以说是我毕生的梦想。你看啊，从十八岁的时候考上清华，二十四岁来到了深圳创业，二十八岁就获得了深圳杰出青年的称号。呃，三十一岁的时候，公司遇到了一些麻烦。破产了，迫不得已我就去了澳洲，但在澳洲，我一直都没放弃自己的梦想。后来呢？后来就回国了，成立了现在的风云投资，正准备大干一场。其实，我一直都在寻找，直到碰到了你。我觉得你呀、啊，是红酒业少有的天才。我是真愿意拜你为师、啊，拜我为师啊！这不行不行的，真的，我是真心的。行了，盛总，如果您真的想进军红酒业的话，我是愿意跟您合作的，但是前提一定要是单总不反对。那我诚心邀请你将来到我的公司去上班，你能考虑吗？我是碧翠的员工，我可以提供比碧翠更好的待遇。嗯，石总，很谢谢你对我的赏识。嗯，但是呢，我是绝对不会离开碧翠的。呃，如果将来您在红酒方面有什么想要问我的，可以随时给我联系。突然想起来了点事，那我先走了。好，拜拜。这次红酒节，全国各地的酒商都会来参加，国际风投组织一定会让这次竞争更加激烈。我交代你的几种红酒，你得要记牢了。嗯，好。对了，那十四瓶出征令红酒，你有眉目了吗？现在还没什么线索了。林轩。雅克先生的雷诺酒庄是我们跟盛美嘉决胜负的关键。这十四瓶初之恋对他来说非常重要。我明白，我会抓紧的。嗯，那我先去忙了。嗯。这次的红酒节将会是我们盛美嘉进军国际的敲门砖。碧翠虎视眈眈的几家国际风投，也是我们的目标之一。我们绝对不能失败。我们这次为了红酒节，已经做了充足的准备。我有自信，一定能够取得成功。我要看的不是你的信心，我要看的是你们的成功。是。这次的红酒节，我们不但要展示盛美嘉的优势，还要重点突出我们红酒代理的眼光和品味。重磅推荐我们代理新世界的一款新的红酒——新德斯。还有。你帮我留意一下，林轩在干什么？最近他跟谁在接触？为什么？我知道，他在努力的找出之恋，我怕他很快就找到了，你就帮我留意一下吧。切的不错嘛，你以前可是连开水都不会烧，就更别说煮泡面了。谁教你的？林轩教的。
我之后再跟你解释。哦，阿姨，你今天怎么来了？啊，本来我跟你啊，跟林轩一人送有个小盆栽的。既然林轩不在，你帮我交给小林好了啊。阿姨，你还没吃饭吗？我弄点给你。哦，不用了，不用了，那倒不用了，我就先回去了。姑娘，我先走了啊。阿姨，再见。哎，再见喂，沈阿姨，林轩啊，你是不是把阿姨给忘了？这么久都不来看我，怎么会呢？怎么会忘了你？最近工作有点忙啊，一会儿我过来看您。好，那就说定了，我等你啊、哦。嗯，那一会儿见了。好，拜拜，拜拜。去跟阿姨解释清楚说说，你跟子豪怎么回事啊？没怎么回事啊，我们不挺好的吗？什么挺好的？我都看见了。子豪那儿怎么会有个思雨的姑娘啊？哎，子豪，你来的正好，来来来，过来跟阿姨说说，你不是很喜欢林轩吗？你那儿怎么会有个叫思雨的姑娘呢？啊，阿姨，我去帮你洗水果啊。哎。没事没事，我去拿抹布啊。阿姨，我帮你。哎呀，没事没事。我来吧。哎呀，啊，我来我来，给我给我。哎，子豪。哎。哎呀，随便擦擦就行了，别把自己弄湿了啊。哎，那个喷壶就摆边上就行了。好。It's hers. She was the love of my life. 你们认识雅克？我们不但认识，还知道你跟雅克有过一段刻骨铭心的爱情。让雅克的初恋就是您啊！我的父亲是。企业家，也是一个有名的外交官。从小，我就跟着他四处的跑。记得那
一年，父亲调到法国，我也去了法国。在法国，我上了艺术学校，在那里，我认识了雅克。很快的，我们就坠入了情。我跟雅克都很喜欢红酒，我们一起酿了一桶红酒，就是那桶非常有名的《初之恋》，分装了十九瓶，并且在每一瓶上。接着，跟我父亲预备回国，筹备婚礼。等我再回法国的时候，我们就预备要结婚。谁知道，就在我回国的那天晚上。我们全家出了车祸。虽然我活着，可是我完全失去了记忆。我不记得任何事情，我记不得雅克。完全断了音讯。后来，透过了红酒，我找回了一点记忆。当我在准备要到法国去找雅克的时候，我接到了一通电话。父亲打给我的，他告诉我，雅克要结婚，并且继承了家业。从此以后，我就再也没有出过国。那之后，我也结了婚。并且生了两个孩子，日子过得真快，一眨眼，一辈子就过去了。我的先生也过世，还好。我的两个儿子很孝顺，把我接到深圳来，为我开了一个花店。毕竟，我跟雅克是在花店认识，也算是一种怀念吧。想过要再把雅克先生找回来吗？孩子，所以我说，错过了就是错过了，再也找不回来了。就像那瓶酒一样，让它尘封起来。不要错过，千万不要错过。
喂，子豪。喂，思雨，你在哪里？哦，我在研究食谱呢。你不是说你喜欢吃啤酒鸭吗？我都研究好了呀，一会儿再给你吃啊。好，我马上回去。哦，好，好，好，拜拜，待会儿见。收起了行囊，隐藏你的悲伤。我静静在路旁，听着风声，带走我们的过往，再放映一遍昨天。是什么你？就是错过了，再也不要回来了。的伤痛，就当做一场梦，出现在每个夜里。现在就要醒来，已经没有理由让爱情继续。啦啦啦啦啦啦，哒啦啦啦啦啦，哒啦啦，哒啦啦。太好了，哈哈，哎，这一下雷诺酒庄非你莫属啊！是啊，山总。我们可以说服申阿姨还有雅克见面，要不您去见一下申阿姨？先暂时不要吧。嗯、为什么？这是个绝佳的机会啊！以林轩、子豪还有申源的交情，就能够帮助碧翠了。如果我现在介入的话，那未必是件好事。你说的也有道理啊。也是，申阿姨好像不太希望别人知道她过去的事。太多人知道不太好，而且因为这个去找他，也好像不太好意思。哎，别丫头，说到子豪了，子豪呢？他好像很长一段时间没有见到他了啊。呃，那个李大叔，你看最近新闻了没啊？那餐厅小偷好猖獗啊！你们餐厅没事吧？我们餐厅，我们餐厅怎么会有这种情况呢？啊？哎，你跟子豪是不是吵架了？啊？没有啊。忙单曲呢，在录单曲啊！原来你们总是公不离婆，秤不离砣的，我还以为……那个，我安排了点事儿，我先去忙。李大叔，再见。这林丫头这是怎么了？你呀、啊，哪壶不开提哪壶。我说错什么了？啊？好，好，好，说个正经的。什么时候买的？我刚买的呀，我没想到你这么快就回来了。这书上说了，很快的。你今天下午一直待在家里吗？呃，对啊，我我中午就到这儿了，家里也没人呢，我一个人很无聊，我就拿个食谱在这儿看。哎，对了，你下午去干什么了？哦，我去唱片公司谈一点 EP 的事情，你也知道。这件事情对我们来说很重要。嗯，你去那边坐一会儿吧，很快就好了，一会儿就可以吃了。
。喂，李玉，查到了？查到了，就是在那条巷子里，是一个叫申远的人开的花店，而且他就是雅各的助理。马上把地址发到我电话上。好，我知道了。请问你是申源吗？你认识我吗？很冒昧，我不认识你，但是我知道你，你是雅克先生的初恋情人，那十九瓶红酒的酿制者，对吗？哎，没想到这么多人知道我们的故事。所以你手上的那几瓶酒，就是雅克先生一直在寻找那十九瓶红酒里面的那几瓶。我真的很希望你可以转让给我，价钱不是问题。请问你又是谁？为什么一定要得到这些酒？说来话长，我叫沈一曼，我创办了盛美家红酒公司。雅各先生就是因为你的缘故，所以希望把雷诺酒庄转让到中国的红酒界。现在有很多公司都是很渴望这个千载难逢的机会。他要把酒庄让给任何人，跟我有什么关系？因为你是中国人，他很青睐中国，所以他在深圳这边搞了一个品酒会，获胜的公司就能优先获得购买权。我就是那个获胜者。那我倒要恭喜你了。看来，你真的一点都没有关注这些事情。我确实获胜了。但是没有获得购买权，就是因为我的竞争者给雅克先生献了一瓶酒，碰巧那瓶酒打破了以后，里面居然有一枚耳钉。那个耳钉是我的，说来也真是凑巧，十九瓶酒中，我自己也不知道。那耳钉会在哪一瓶里面？就是因为这枚耳钉，雅克先生给我的竞争者一个机会，相约在一年以后再一次比赛。而我们所有人都知道，其余的酒对雅克先生来说也是很重要的，都在不遗余力的寻找。难道林轩公司也想要那几瓶红酒？所以我真的很希望。你可以转让那些酒给我，价钱真的不是问题。你就真的那么希望拥有雷诺的酒庄？说实话，我是很希望赢一个人，因为他，我失去了我最亲爱的父亲，他毁了我所有的幸福。孩子，你是个很真诚的姑娘。可是你要知道，仇恨会让你迷失自己。只有爱，才能够丰富你的人生。可是它也会让人伤痕累累。没错，有时候爱是会让人受伤。可是等你到我这个年纪之后，你才会发现。就算爱让你受伤，可是毕竟你曾经爱过。可能你说的对，但是这个人是我的继母，他害死了我的父亲，抢夺了我家所有的财产，我没有办法爱他。孩子，你知道那一些酒？为什么叫初之恋呢？因为那些酒充满了爱。等有一天，你真正懂得什么叫爱的时候，或许我能够帮得到你。我
我知道这件事对你来说很为难，但是我真的很希望你可以考虑一下，我可以给你时间，我会再来拜访你的。谢谢你。沈一曼真的是太谨慎了，我实在是找不到有关她病情的证据。有没有切实的证据已经不重要了，我很快就能证明沈一曼那里嗅觉是否安静的。这么说，你又有什么好的计划？什么事儿能难得了我施震啊？什么时候咱们见个面？我好好跟你说说，这个能把沈一曼置于死地的计划。今天恐怕不行哎，我下午要去见两个客户。估计要很晚才会下班。这个女人心眼太狠了，这绿帽子一戴就是八年呢。最后我也想了，这行肯定肯定不是我的。你怎么了？是不是生气了？哎，你不要生气好吧？等我下班的时候自己找。哎，连 DNA 能作假，这种 DNA 鉴定机构，你还能相信吗？我一定要告他们。我这还有点事儿，回头再打给你。关于亲子鉴定造假案引起社会广泛关注，鉴定机构和相关人员将会受到法律的制裁。我们呼吁社会给孩子一个温暖而纯净的世界。施叔叔，这份检验报告上写的清清楚楚。星星是我跟建华的孩子，跟你一点关系都没有。不，我不能找山里，他一定不会承认的。我得自己去证实这件事。这件事要做的神不知鬼不觉才好。林轩，忙完了吗？过来喝酒吧。哦哦。来，啊，我来，我来，我来。谢谢。哎，对了，我听子豪说，星星生日快到了，我们商量一下吧，怎么给星星过生日、啊？好啊，好啊。我们可以给星星过一个又热闹又难忘的生日。哦，待会有个人要来，等他来了，我们一起聊好了。谁呀、啊？来了你就知道了。嗯，你们在玩什么呀？我们在玩游戏啊。哎，我会算命，要不要试一下？真的假的？小魔女、啊，就是。红桃三，不错啊，这个牌。红桃三啊，红桃代表了恋爱，就是说你今天有可能遇到跟恋爱有关系的事情。然后三呢，就代表会遇见好的事情。如果你主动出击的话，这个事情就能成哦。真的假的？真的。小时了，别说恋爱了，就算现在有人要跟我吵一架，可能性啊都很小了。来喝酒。哎，林轩。嗯。你怎么来了？方便单独聊两句吗？嗯，好啊。来来这边。林轩。赵西，你可来了，我等你半天了。哎，这位是？啊，呃，你好，我叫林思雨，是那个子豪以前的初恋女友，不过现在也是他女朋友。子豪女朋友？呃
，林轩，你不是跟子豪、啊？那个赵西，赵西，我刚想跟你说，嗯、呃，我我我想跟你说，我跟施正在交往呢。你跟施总在交往？啊。林轩，我不是说好了这个消息我来宣布吗？怎么你给宣布了？哎，等等等，我有点混乱。你不是跟子豪是啊？那个赵西啊，我叫你来呢，就是想跟你说，星星马上要过五岁生日了。我们大家都知道，一曼很喜欢星星的，所以我觉得你应该去挑一份很好的礼物送给他。啊，哎，星星哪天生日？啊，他九月三十号。九月三十号，照这个日期推算，单立怀星星的时候，我们还在一起。星星完全有可能是我。老师，你想什么呢？嗯，没有，我是想给星星买什么礼物好呢？你得帮我。啊，当然了。啊，不如我们先单独出去商量一下，你们先聊一聊，好不好？不好意思啊，刚才利用了一下你。嗯，跟年轻貌美的林小姐谈恋爱，我一点都不吃亏。总之还是谢谢您了。刚才不是您给我解围啊，我都不知道。真要感谢的话，那你就想办法把星星带出来。我想给她挑一件她新手选的礼物。这个忙我还是能做到的。啊，对了，石总，您今天来找我是有什么事吗？也没什么事儿，就是想问问小星星的事情，没想到顺便给你演了一场戏。您对单总可真是用心。哎，这个事儿先别告诉单总。啊，我明白。那我先走了。嗯。估计里边的人还等着拷问你。对不起，快抱我一下。提醒你，他跟你年纪差这么多，你们根本不适合。不要碰我！你自己说你了解他多少？你了解他多少？你怎么知道我不了解他？我了解他所有的东西。他十八岁考上清华，二十一岁到了深圳，二十五岁就被评为深圳杰出青年，三十一岁公司破产，三十五岁到了澳洲，被澳洲风云集团聘请为 CEO， 到现在都没有结婚。你该不会不知道他曾经跟我婶婶有过一段情吧？你都说的是曾经了，我不介意啊。我就是喜欢他，我了解他所有的东西。他喜欢吃鱼，不喜欢吃香菜。喜欢冬天，喜欢夜跑，喜欢看财经类的书，看电视只看体育频道。我就是了解他的一切啊。那又怎么样？我也知道啊。你喜欢甜食，讨厌洋葱；喜欢普洱，讨厌菊花；喜欢下雨天，喜欢拖地拖三遍；喜欢听邓丽君的歌。你还喜欢我？那又怎么样呢？你了解这些，只不过是因为你跟我是好哥们而已、啊。我们彼此要祝福对方的，不是吗？林轩，喜欢一个人就别轻易放弃。爱一个人，我只是希望他幸福而已。哎，你们这个年龄段的爱情真是让我感触啊！多少年了？我都没体会过这样的感情了。哎，李轩，你刚才说了一大堆
除了我的简历之外，好像别的都不对啊。不好意思，我瞎掰的。只要你别让我按照你说的做就好。行，那我先走了。我跟你说的事别忘了啊！嗯，赶紧回去吧。谢谢你啊，拜拜。你说的真的假的？这到底怎么回事、啊？什么怎么回事？不就那么回事吗？不就那么回事？你跟施政怎么会在一块的？还有那个子豪跟那个女孩子又是怎么回事啊？不是我说的，你们怎么回事啊？我跟子豪那一直就是好哥们儿，都是你们自己误会了。误会？你就自己骗你自己吧。好，就算你不想跟子豪在一块儿。你为什么要跟施政呢？施政的年纪都可以当你叔叔了，你到底在想什么？施政怎么了？我觉得老师人挺好的，事业也很好，人品也很好。他说你们大家不都说年纪大的人比较会疼人吗？你问问你自己，你说的是心里话吗？你就别操心了，我知道自己在做什么。我已经不是刚到这地方那小姑娘了，我很清楚自己要的是什么，放心吧啊。林轩，无论那个小姑娘怎么变，有一点是不会变的，那就是善良。你是不是因为什么原因才撒这个谎的，对吗？你想太多了。你骗不了我的。睡在外面啊？哦，我想专辑的事情，想要睡着啦。哦，你赶紧回房间睡觉去吧，别感冒了。呃，我也去睡了。等一下。不不是。你要说什么？你说吧。我不知道你跟施政之间到底是怎么回事，但如果这是你的选择，我尊重你，我也尊重你说的，过去的就让它过去了。我们以后继续当我们的哥们，好不好
红色的暧昧，爱情的滋味太让人沉醉，醉过后狼狈，只好装颓废。爱情给了谁，是谁？你还在乎谁？我这个笨女人，只知道傻傻等，别太认真，为爱一个人。我这个笨女人，爱的天真，看不见恋人的身后，刻着红色伤痕。世界都迷醉，无所谓的。